ik ben Martha Antonia Akihari. Ik ben de oudste dochter van de heer Petrus Akihari. Bij het kadeel was hij sergeant-majoor, instructeur. Op Sabang was hij geliefd en gerespecteerd als militair. En hij had veel gedaan voor zijn manschappen. Wat de revolutie voor hem betekent. Uh, hij was blij met de onafhankelijkheid van Indonesië. En ja, hij wilde terug naar de Molukken. Als een gepensioneerde man. Maar alles is anders verlopen. Ik was trots toen ik dat uh, zag en las wat er op die bodytext stond. Ik zei, hij heeft toch maar even gepresteerd. Hè. Een gewone jongen uit het dorp Aboru. De identiteitsgaard van mijn vader. Dat ik dat tot nu toe nog heb mogen hebben en kijken in de hand. Uit die identiteitsgaard vertelt mij ook heel veel over zijn leven. Een krachtig figuur. Uh, ook naar anderen toe behulpzaam. Deze twee objecten waren voor ons waardevol en dierbaar. Het herinnert ons aan de geschiedenis van mijn vader. Wie hij was en wat hij is. De revolutietijd was voor mij een angstige periode. Je kan niemand vertrouwen en je kan ook niemand in vertrouwen nemen. Ik, ik, ik was uh, uh, denk ik ongeveer tien jaar of zo. We kwamen op Sabah met de boot aan. En ik stond met mijn twee broers, ik was in het midden. En Albe, daar is papa! Ik zei, waar is papa? Ze, zitten, ze staan allemaal met groene uniformen. Ja, daar, die buiten. Ik zei, is dat mijn vader? Ja, met gemengde gevoelens. Ik zei, ik heb altijd met mijn moeder geleefd. En nu heb ik een vader bij. Aan één kant was ik blij. En aan de andere kant, ik moest hem leren kennen. En toen hoorden wij dat wij... Indonesië moet verlaten en naar Nederland gingen. Na verloop van tijd werden ze burger. En toen we van uh, Waterloo kazerne weg moesten, gingen we de bussen in. En dan zie je al die militairen. Eerst trots in een uniform. En elke morgen onder het commando van mijn vader in een rij staan. Uh, om uh, ja, een salut te brengen, laat ik zo zeggen. Nu ineens als burger. Voor mij als kind, ik voel me verslagen. En als ik nu denk, het wekt de emotie gewoon. Heel, dat, dat beeld, dat blijft gewoon. In uh, Lunet en Vug, ja... Daar zitten ze. Ze mochten niet werken. Dus wat deed mijn vader bij de HEMA? Uh, speciale dikke garen, katoenen garen kopen. Nou, dat zijn dit maar net uh, visnetten uh, te maken. Ik zei, pap, waarom doe je dat? Ja, je moet doorkomen. En ik heb een doel, want als, ik straks, als wij straks terug mogen gaan naar Ambon, dan is mijn eerste werk is gewoon de zee op om te vissen. Dan hebben we eten. Hij, hij 
was een strenge vader, maar een liefdevolle man. Hij bedoelde het goed met al zijn kinderen. En hij wilde dat wij allemaal meer worden in het leven dan hij het gepresteerd had. Maar voor zijn kinderen heeft hij aangeraden, ga niet het leger in. Ga maar goed leren dat u later een goede baan hebt. Nou, dat was de boodschap van vader. Kijk vooruit, maak iets van je leven. Dat heb ik tenminste van mijn vader geleerd. Niet rouwen, maar doen.